সুপ্রভাত আজকে মঙ্গলবার মার্চ মাসের বারো তারিখ এখন সময় হচ্ছে নটা পাঁচ আমি চলে এসেছি শিয়ালদা স্টেশনে আজকে আমার গন্তব্যস্থল হচ্ছে শিয়ালদা থেকে গোচরণ আমি শিয়ালদা থেকে সাউথ সেকশানে এসেছি এখান থেকে আমি লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল ধরবো লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল ধরে আমি গোচরণ স্টেশনে যাব আজকে আমার গন্তব্যস্থল হচ্ছে মলঘাটি দক্ষিণকালী মন্দির এই মলঘাটি দক্ষিণকালী মন্দির হচ্ছে আপনার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বারৈপুর মহকুমার জয়নগর থানার অধীনে একটা ছোট্ট গ্রাম মলঘাটি গ্রাম সেই মলঘাটি গ্রামে শত বছর প্রাচীন এক মন্দির রয়েছে দক্ষিণকালী মন্দির সেই মন্দির আজকে আমি আপনাদের দর্শন করাবো আজকে আমি ডিটেলস আমার জার্নিটা আপনাদের দেখাবো এই মন্দিরে আমি কি করে কি কীভাবে যাচ্ছি এবং এই মন্দিরের ইতিহাস সম্পর্কে আমি আপনাদের জানাবো মন্দির কটা থেকে কটা অবধি খোলা থাকে সব কিছু ডিটেলস আজকে আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের জানাবো আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা খুব ভালো লাগবে আর গোচরণ স্টেশনে যেতে গেলে আমাদের ডিস্টেন্স রেলওয়ে ডিস্টেন্স পড়ছে ছত্রিশ কিলোমিটার আর মাঝখানে ষোলোখানা স্টেশন পড়বে আর জার্নি টাইম নেবে মোটামুটি এক ঘন্টা ওই ফিফটি নাইন মিনিটস মানে এক ঘন্টাই ধরে নিন এই লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল অ্যানাউন্স করে দিয়েছে উনিশ নম্বরে দিচ্ছে চলুন তাহলে উনিশ নম্বরেই আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলছিলাম আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিল শিয়ালদা স্টেশনের উনিশ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে গোচরণের উদ্দেশ্যে আমি গোচরণ স্টেশনে নামলাম মোটামুটি এক ঘন্টা পনেরো মিনিট নিয়েছে ট্রেন পনেরো মিনিট লেট ছিল আমি বলেছিলাম এক ঘন্টা লাগবে এই ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে এখন দেখুন আমি দু নম্বর প্ল্যাটফর্মে নামলাম দু নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ফুটব্রিজ ক্রস করে আমি এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাচ্ছি ওখানে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করব কিভাবে যেতে হবে কেননা আমি ট্রেনে জিজ্ঞেস করলাম আমাকে অতটা কেউ বলতে পারল না মলঘাটি কিভাবে যেতে হবে তো আমি যতদূর জানি এখান থেকে অটো বা টোটো বা ভ্যান রিক্সা করে যেতে হবে দেখা যাক স্টেশনের ওপরে ভিউটা দেখেন আমার বারবার ভুল হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি জায়গাটার নাম হচ্ছে মলি ঘাটি আমি মাঝে মাঝে বলে দিচ্ছি মলি ঘাটি অ্যাকচুয়ালি মলি ঘাটি জায়গাটার নাম এই স্টেশন থেকে বেরোলাম স্টেশন থেকে বেরিয়ে এই দিকে রাস্তা দিয়ে যেতে হবে দাদা একটা ইনফরমেশান বলুন তো মলি ঘাটি যাবো কিভাবে যাবো একদম একদম ডাইরেক্টলি বলুন কেন আমার দর্শকরা ওখান থেকে তাহলে ফ্যান হাঁটতে না আপনি একদম সোজা আমি এখানে লোকাল লোককে জিজ্ঞেস করলাম এখানে এই স্টেশন থেকে নেবে আপনারা দুভাবে যেতে পারেন একটা হচ্ছে স্টেশন থেকে নেবে সামনেই ভ্যান স্ট্যান্ড আছে ভ্যানে করে যেতে পারেন যদি লোক হয় তাহলে ভ্যানে করে চলে যাবেন না হলে একাই ভ্যান বুক করে যেতে হবে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি আর তা না হলে একটুখানি হেঁটে মেন রাস্তায় যেতে হবে মেন রাস্তায় গিয়ে অটো পেয়ে যাবেন অটো ডাইরেক্টলি ওই মন্দিরে মলিহাটি দক্ষিণাকালী মন্দিরে যাওয়া যাবে চলুন তাহলে আচ্ছা এখান থেকে মলিহাটি যে মন্দির আছে দক্ষিণাকালী মন্দির কীরকম ভাড়া নেওয়া গো চারজন লোক গেলে কুড়ি টাকা করে নেবে একদম মন্দির অব্দি যাবে তো মন্দির ওই ওইটা আমি জানাচ্ছিল আর না হলে এখান থেকে মানে অটো ধরতে হবে মানে কোন দিক দিয়ে বাঁ দিকে যেতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ আমি অ্যাকচুয়ালি ক্লিয়ার আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি যে কিভাবে যাবেন স্টেশন থেকে বেরিয়ে প্রথমে হচ্ছে ভ্যান রিক্সা স্ট্যান্ড এখানে বলছে যে চারজন লোক যদি হয় ওই মন্দিরে যাবার তাহলে কুড়ি টাকা করে আশি টাকা পড়বে আর তা না হলে আপনাকে একা বুকিং করে যেতে হবে তো আমি একা তো বুকিং করে কেন যাব তাই আমি আরেকটা রাস্তা হচ্ছে আপনার সোজা হেঁটে এই বাঁদিকে যে বাস স্ট্যান্ড আছে সেই বাঁদিকে বাস স্ট্যান্ডে যেতে হবে বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে ওখান থেকে আপনাকে অটো ধরতে হবে অটো ধরে মন্দিরে যেতে হবে দেখুন ওই হচ্ছে স্টেশন থেকে আমি হেঁটে হেঁটে এলাম স্টেশন থেকে হেঁটে এই জাংশনটা পড়ল এখানে দুটো রাস্তা বেঁকে গেছে বাঁ দিকে আমাকে যেতে হবে 
আমি বাঁ দিকে যাচ্ছি এখন স্টেশন থেকে এক কিলোমিটার হেঁটে আপনাকে গোচরণ মোড়ে আসতে হবে দেখুন এটা হচ্ছে গোচরণ মোড় এইখান থেকে আপনারা অটো পেয়ে যাবেন মলিঘাটি যাওয়ার জন্য মলিঘাটি মন্দির যাব কত আপনি একা আছেন একা মানে আমি শেয়ারে যাব ভাই আমাকে আমি তার এমনি রিজার্ভ করে যেতে পারবো না যেরকম কমন দরকার কমন লোক আসবে সেটা দেখানোর জন্য বলছি ও আচ্ছা এখান থেকে পনেরো টাকা পনেরো টাকা আমি বসবো যখন লোক আসবে তখন যাবো ঠিক আছে ঠিক আছে গোচরের মোট থেকে আমাদের অটো শুরু হলো মলিঘাটি দক্ষিণা কালী মন্দিরের উদ্দেশ্যে চলুন তাহলে আমাকে ড্রাইভার দাদা বললেন যে এই গোচরের মোট থেকে পাঁচ থেকে সাত মিনিট নেবে মলিঘাটি দক্ষিণা কালী মন্দির পৌঁছাতে এই মলিঘাটি তো আমাকে নাবালো এই জায়গাটা এই জায়গা আমাকে অটো নামিয়ে দিল আর এই সামনেই মন্দির শত বছর প্রাচীন এই মলিঘাটি দক্ষিণাকালী মন্দিরের একদম প্রবেশদ্বারের সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি আপনাদের আমি দেখালাম কিভাবে আমি শিয়ালদা থেকে এই মন্দিরে এলাম কত জানা অজানা মন্দির আমি চলে আসছি হ্যাঁ যেই আমি খোঁজ পাচ্ছি সেই আমি চলে আসছি আপনাদের দেখানোর জন্য এইখানে আজকে আমি যে মন্দিরে এসেছি খুব জাগ্রত মন্দির শত বছর প্রাচীন মন্দির এই মন্দিরের ইতিহাস আমি যতটা জেনেছি সংক্ষেপে আপনাদের বলবো আর আমি মন্দির বিস্তারিতভাবে আপনাদের দেখাবো দেখবেন আজকে আপনাদের খুব ভালো লাগবে এই মন্দির দর্শন করতে চলুন তাহলে মন্দিরের দিকে এগোনো যাক একদম মন্দিরের সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি মন্দিরে প্রবেশের মুখেই একটি বিশাল তোরণ যা দেখে আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে আমি কোনো উত্তর ভারতের মন্দিরে প্রবেশ করছি মন্দিরের তোরণটি তিন চূড়া বিশিষ্ট চারটি শ্বেতপাথরের থামের ওপর নির্মিত হয়েছে যা সচরাচর পশ্চিমবঙ্গের কোনো মন্দিরের তোরণে দেখা যায় না তোরণের বিশাল তলা দিয়ে মন্দির চত্বরে প্রবেশ করে সত্যি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এত বিশাল জায়গা জুড়ে চারিপাশ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা নির্মিত হয়েছে এই প্রাচীন মন্দির প্রায় একশো বিঘা জমির ওপরে গড়ে উঠেছে এই পাতাল ভেদি মা দক্ষিণাকালী মন্দির একটি শিব মন্দির সুন্দর নাট মন্দির শ্মশান ফুল ও ফলের বাগান আর অপূর্ব একটি পুষ্করিণী সব আপনাদের আজ আমি ঘুরে দেখাব মূল প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকে সোজা চলে আসলেই সামনেই ডান দিকে নাট মন্দির মাঝে শিব মন্দির ও বাম দিকে বিশাল নয়চূড়া বিশিষ্ট মা দক্ষিণাকালী মন্দির নাট মন্দির ও মূল মন্দিরের ঠিক মধ্যিখানে রেলিং দিয়ে ঘেরা আছে হাড়িকাট যা এই মন্দিরের নিয়ম অনুসারে প্রতি কালী পূজায় ব্যবহৃত হয় ছাগবলির জন্য মূল মন্দিরের উল্টো দিকে সুন্দর শ্বেতপাতর দিয়ে মোড়া নাট মন্দির সব দর্শনার্থীরা এখানে এসে এই নাট মন্দিরে বিশ্রাম নিয়ে অপেক্ষা করে মায়ের পুজো দেওয়ার জন্য এই নাট মন্দির মূল মন্দির হওয়ার অনেক পরে নির্মাণ হয়েছে তেরোশো তিরাশি বঙ্গাব্দে এই নাট মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় সেই প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে বালক ব্রহ্মচারী মহাশয় এই মন্দিরে এসেছিলেন এই নাট মন্দিরের চাতালেই পুজোর সামগ্রী আপনারা মূল্যের বিনিময় পেয়ে যাবেন এই ডালাটার দাম কত কুড়ি টাকা কুড়ি টাকা ধূপ পাঁচ টাকা পঁচিশ টাকা আর মোমবাতি দু টাকা মানে ওই তিরিশ টাকা ধরো আর সিঁদুর ডালটা ওই পঞ্চাশ টাকা ঠিক বলেছে পঞ্চাশ টাকা মোটামুটি হয়ে যাবে বিরাট বড় মন্দির চত্বর আপনাদের আমি পুরো বিস্তারিতভাবে মন্দির চত্বর ঘুরে দেখাবো দেখুন খুব ভালো লাগবে কিন্তু আপনারা অতি অবশ্যই কিন্তু আমার ভিডিও দেখে এই মন্দিরে দর্শন মাকে দর্শন করতে আসবেন দেখবেন আপনাদের খুব ভালো লাগবে নাট মন্দির ও মায়ের মন্দিরের ঠিক মাঝখানে 
দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দির যা মূল মন্দির নির্মাণের অনেক পরে নির্মাণ হয়েছে দর্শনার্থীরা মায়ের মন্দিরে পুজো দেওয়ার আগে বাবার মন্দিরে দর্শন করে যায় এখানে প্রবেশ করেই সামনে শ্বেতপাথরের মহাদেবের মূর্তি আর তার ঠিক নিচে নন্দী মহারাজের মূর্তি আর তার ঠিক পাশে কোষ্ঠী পাথরে শিবলিঙ্গ আর শিবলিঙ্গের ওপরে বাসুকী নাগের ফনাতলা মূর্তি কি অপরূপ লাগছে এখন সময় ঠিক এগারোটা বাজে এই মন্দিরের পুরোহিত মায়ের গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বার খুলে দিচ্ছেন মন্দিরটা একবার প্রদক্ষিণ করে নিই প্রদক্ষিণ করে তারপর আমি আপনাদের মন্দিরের ভেতরটা দেখাবো মন্দিরের চারিপাশে সুন্দর শ্বেত পাথরের বারণ্ডা যেখানে ভক্তরা বসে মাকে এক মনে ডাকতে পারে গর্ভগৃহের জানলায় অনেক দর্শনার্থীরা তাদের মনস্কামনা জানিয়ে পাথরের টুকরো বেঁধে রেখেছেন এই প্রথা চলে আসছে বহু বছর ধরে আমরা এবার মায়ের গর্ভগৃহে প্রবেশ করছি মন্দিরের চূড়ার ভেতরে সব দেবদেবীর মূর্তি দেওয়ালে খোদাই করা আছে যা মন্দিরের গর্ভগৃহকে এক অপরূপ সাজে সজ্জিত করেছে মহাদেবের পলয় নৃত্যর ছবি এক আলাদা মাত্রা নিয়ে এসেছে এই গর্ভগৃহে এই মন্দিরে মায়ের কোনো প্রতিমা পূজিত হয় না মা এখানে পাতাল ভেদে শিলামূর্তি রূপে পূজিত হন মায়ের শিলামূর্তির উপরে সুন্দর করে মায়ের মুখ চোখ করে এখানে নিত্য নিষ্ঠা সহকারে পুজো করা হয় মা এখানে খুবই জাগ্রত কাউকে খালি হাতে ফেরান না এখানে প্রাচীন যুগ থেকে মানুষের বিশ্বাস মায়ের কাছে ভক্তি ভরে যা মনস্কামনা করবেন তা নিশ্চিত পূরণ হবে মায়ের বেদির উপরে অনেকগুলো গোপাল রাখা আছে যা গর্ভগৃহকে আরও আলোকিত করে তুলেছে ঠাকুরমশাই এবার মায়ের পুজোর আয়োজন করবেন মন্দিরের টাইমিংটা যদি আপনি একটু বলে দেন তাহলে খুব ভালো সকাল এগারোটা থেকে ওটা পুরোপুরি এগারোটা থেকে ওটা অব্দি খোলা ও তার মানে পুরো এগারোটায় কেউ যদি দূর থেকে আসে এগারোটা থেকে আটটা অব্দি এই মন্দিরে থাকতে পারবে মানুষ আসে তাহলে এখানে অপেক্ষা করা বা বিশ্রাম নেওয়ার কোন গেটগুলো বন্ধ হয়ে যায় এখানে খাবার জল আছে সুন্দর পরিবেশ মন্দির স্নান পাবেন স্নানটাও ঘুরে আসতে পারেন মন্দিরের পাশেই একটা ঘাট আছে যেখান থেকে স্নান করে ভক্তরা মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে গেলে দণ্ডি খাটার জন্য স্নান করে বা মাকে পুজো দেওয়ার আগে স্নান করার জন্য একটা ঘাট আছে সেই ঘাটটা চলুন আপনাদের আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ওই ঘাটের পাশেই আবার একটু হাঁটলে শ্মশান আছে ওই শ্মশানটাও আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি তাহলে আপনাদের মোটামুটি এই মন্দিরের পুরো আশেপাশের জায়গাগুলো দেখানো হয়ে গেল আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে কিন্তু আপনারা অনেক কিছু জানা অজানা তথ্য জানতে পারছেন অনেক মন্দির যেগুলো আপনারা জানেন না সেগুলো কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ভিডিওর মাধ্যমে আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে অতি অবশ্যই কিন্তু লাইক দেবেন আর যদি পারেন কমেন্ট করবেন কেন কমেন্ট করা সবের পক্ষে সম্ভব নয় তো তার থেকে অ্যাটলিস্ট লাইকটা দেবেন যদি ভালো লাগে আমি জবরদস্তি খুঁজছি না এই মন্দির মন্দির থেকে একটা দ্বার আছে বেরোনোর এই এটা প্রবেশ দ্বারও বলতে পারেন এই দাঁত দিয়ে এই দিকটা হচ্ছে ঘাট যাচ্ছে আর এই দিকটা শ্মশানের দিকে যাচ্ছে 
चलो ना मैं आगे अपना दे घाट टा खूब सुंदर जाएगा चारी धारे सबूजी सबूज मंदिर के पुकूर पड़े जावर दुई पासे ये मंदिर के प्यारा गाचेर बागन पुकूर घाटे सुंदर एक तुलसी मंच पुके दर्शनार्थी मानस थे स्नान निजे के शुद्ध कर तुलसी माँ के प्रणाम कर दंडी खाटते शुरू करें कि मनोरम परिवेश देखे चंद तो मौन एकदम माने तिप्ती तो भरे जाते किंतु सत्य आमी अनेक जायगा घुच्ची ये मग अनेक स्थान आपना देख जन्ना मी देखते पाच्ची खूब भालो लग जाते किंतु कॉर्मोजी मौने किंतु ये सब देखा रात सुजो खाई नहीं तो आमर वीडियो और माध्यमे आपना रा देख चें ये मग जो दी आपना देख छोड़ी स मंदिर के सोजा जब बेरी है रास्ता था जाच्चे इतना अच्छे स्वसान रास्ता इतना अच्छे घाटे जावर रास्ता पुकूर पार जेटा चलोन एक बार स्वसान टाप ना दे देखिए दी चारी धारे बागाने बागान इधर तो कौन फूल बागान आगे प्यारा प्यारा बागान टा देखिए शी इतना किसेर बागान दीदी की की गाच ये गुला सब ये बेगुन गाच और प्यारा गाच वही दूरे ये मंदिरे री शौकाने शब्देव पुराण और काच चल चे दूरे शौकाने कोनो मित्र व्यक्ति देहो साथ कर रच्छ ताई हम यार एगोलाम ना बेशी तल आपने तो मोटा मोटी ये मंदिरे चारी धार पौड़ी व्यस्ता देखी थी लम आपने तो राशा करी भालो लेके से इ मंदिरे लिखी तो कोनो इतिहास हमी जानते पारी नहीं ऐ मंदिरे पुराहित मौसेर कथ्थे के आम्राई मंदिरे की चुई इतिहास जेने नहीं हम तोमाल भद्रो अच्छा ठीक है जे आम्रा आरो चार भाई मने आज यहाँ पांच भाई चिलो एक भाई मारा गये चे शेव पूजा ने चिलो हाँ तू इन भद्रो � तो खून इखाने ते जंगल भोटी जंगल चिलो पास ते के गंगा बेरिए गिये चिलो हाँ बुल दे पच्चन कतु दिन आगे जंगल तो खून किंतु औजाना कारों ने जब उन गंगा स्तस्त मोजे जाए एक टक गाय उत्तेक दिन ऐ ये काटे ऐ से ऐ पार्टिकुलर स्थाने ऐ से आमने आमने दूध झोरे पड़तो एक टक जाएगा ऐ ते इटा क्यों जानत तब गोंजा को ले बतो रही लाठी छोटा मोशाल जाली है टीन बाजी है ऐसे देखते जो इखन टाइप थे इराकुम दूध पड़े आजे की आजे देखा जोन में खोड़ा हुई चीलो खोड़ा सोमाने थे और ये माता एक तो भेंगे हो गये चीलो को डाल दिए हाँ ठीक है जे ये वंग देखा जाता जो इखन टाइप थे मायरे शिला मूर्ति जमीदार्वन दें जमीदार छेंवन दीते पूर्वपुरुष जरा कलिदास भद्र तर आगे गंगा दिए जो 
গঙ্গাপক্ষে এখানে ঘাট থেকে নাম তো নেমে এখানে নাকি পূজার্চা দিত দিয়ে চপ চলে যেত আপনাদের কত আপনাদের পূর্বপুরুষদের পাঁচ পাঁচ পুরুষ তার মানে কত কত বছর হলো এখন তো পাঁচ পুরুষ মানে তো একশো বছর এক তার মানে আমি শত বছর প্রাচীন বলতে পারি এই মন্দিরটা আরও বেশি আরও বেশি কিন্তু সেটা তো অজানা দুশো আড়াইশো তিনশো বছর কিন্তু আমাদের জানা 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 অবস্থায় দেড়শো বছর দেড়শো বছরের তার মানে দেড়শো বছরের প্রাচীন মন্দির খুব জাগ্রত মন্দির খুব জাগ্রত নিঃসন্দেহে জাগ্রত আচ্ছা তাই জন্য আস্তে আস্তে মা এইভাবে তারপরে দেওয়ার পরে মোটামুটি এখন এই মায়ের সমস্ত ভক্তরা বিভিন্ন জায়গার ভক্ত সব আসেন তারা উপকৃত হন হ্যাঁ মায়ের এই ডোনেশন করে করে তারা ডোনেশন দিয়েছেন এখানকার যারা মানে এ আছেন আমাদের হ্যাঁ পরিচালন কমিটি আছেন ওনাদের সহযোগিতায় সুন্দর মন্দির খুব সুন্দর মন্দির এটা প্রচার হওয়া দরকার খুব পুষ্পুর এবং শান্তিপূর্ণ একটা জায়গায় মোহন ভদ্র এনার বাবা ছিলেন লেট বটকৃষ্ণ ভদ্র তার বাবা ছিলেন লেট কালিদাস ভদ্র এই পাঁচ পুরুষ আমরা জানি হ্যাঁ পাঁচ পুরুষ হ্যাঁ এই পর্যন্ত জানি মোটামুটি আমরা হ্যাঁ তারপরে তার আগে যিনি জানারা পুজো করতেন আমরা সত্যি কথা বলতে আমরা জানতাম না কিন্তু দেখা গেল পার্টিকুলার ওই জায়গাটায় দুধ দিত ওই জায়গাটা পরিষ্কার থাকতো এবং ওই জায়গাটা ফুল থাকতো টাটকা ফুল কে দিত কিছু এগুলো কেউ জানতো ধন্যবাদ ঠিক আছে আমরা যে মূর্তিটি দেখছি ইনি হলেন স্বর্গীয় কিশোরী মোহন ভদ্র বর্তমান আমরা যে মন্দিরের রূপ দেখছি তার সূচনা হয় এই মন্দিরের অন্যতম পুরোহিত ও মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত স্বর্গীয় কিশোরী মোহন ভদ্রের সময় থেকে মায়ের প্রতি তার ভক্তি ও আরাধনা মাকে জাগ্রত করে তোলে এর ফলস্বরূপ মালিঘাটির মন্দিরটি পুণ্যার্থীদের কাছে তীর্থস্থানে পরিণত হয় স্বর্গীয় কিশোরী মোহন ভদ্রের মাতৃ আরাধনাকালে একদিকে যেমনি ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে ঠিক তেমনি মা মায়ের একনিষ্ঠ পূজারী ও অসংখ্য ভক্তদের মধ্যে এক আধ্যাত্মিক মেলবন্ধনের সৃষ্টি হয় এক পরিবার তাদের মনস্কামনা পূরণ হওয়ায় মায়ের কাছে মাটির সাজানো গোপালকে নিয়ে এসেছে মাকে নিবেদন করার জন্য মায়ের মন্দির প্রদক্ষিণ করে মায়ের কাছে নিবেদন করবেন এই গোপালকে এরপর পুকুরে স্নান করে দণ্ডি খাটবেন মায়ের পুজো শুরু হয়ে গেছে পুরোহিত মশাই নিষ্ঠা সহকারে মায়ের পুজো করছেন
মা কে এবার ভক্তদের মানত করা বস্ত্র পরানো হচ্ছে এই মন্দির এতটাই জাগ্রত এখানকার মানুষেরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মায়ের কাছে চলে আসেন তার আশীর্বাদ নিতে যাতে তাদের বৈবাহিক জীবন সুখের হয় এই মন্দিরের ভোগের কি ব্যবস্থা আমি বলে দিচ্ছি এই মন্দিরে এমনি দিনে কিন্তু বসিয়ে ভোগ প্রসাদ খাওয়ানোর কোনো ব্যবস্থা নেই আপনারা যদি এই মন্দিরে প্রসাদ নিতে চান তাহলে ষাট টাকা কুপন করে আমাবস্যার দিন মালসা যেটা দেখিয়েছিলাম মাটির মালসা তাতে করে খিচুড়ি এবং লাবড়া ভোগ দেয়া হবে মানে আমাবস্যার রাত্রিবেলা যেদিন আমাবস্যা হবে তার পরের দিন সকালবেলা আপনি এই ভোগ প্রসাদ পাবেন ষাট টাকার বিনিময় আর কালী পুজোর যেদিন সেই দিন আপনারা এখানে এসে প্রসাদ পেয়ে যেতে পারেন এমনি দুপুরে প্রসাদের কোনো ব্যবস্থা নেই এখানে তো আমার মোটামুটি হয়ে গেল মন্দির দর্শন হয়ে গেল আপনাদের আমি মন্দির দেখিয়ে দিলাম পুজো অর্চনা সব কিছু দেখালাম এবার আমি বাড়ির অভিমুখে রওনা হব আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগলো যদি আজকের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অতি অবশ্যই একটা লাইক দেবেন আর আমার এই ভিডিওটাকে শেয়ার করার চেষ্টা করবেন কেননা আপনারা যত এই ভিডিওটাকে শেয়ার করবেন তত বয়স্ক মানুষেরা বাড়িতে বসে এই মন্দির দর্শন করার সুযোগ পাবে আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে আমার পরিচয়টা আমি আপনাদের জানিয়ে দিই আমার নাম অলক আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল জার্নি উইথ ছোটন আমি নানান দর্শনীয় স্থান মঠ আশ্রম মন্দির ঘুরে বেড়াই এবং তার ভিডিও তুলে আমার চ্যানেলের মাধ্যমে আমি দেখাই আশা করি আমার ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগে আর আগামী দিনে যদি আমার ভিডিও আপনারা দেখতে ইচ্ছুক হন তাহলে অতি অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকনটা টিপতে ভুলবেন না তাহলে যখনই আমি কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশান আপনারা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমিও যেন ভালো থাকি আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আমার আগামী ভিডিওতে আমি তাহলে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি 